In questo video troverai tutte le in questo video troverai tutte le informazioni che cerchi a proposito di ciò che accade nel caso in cui la tua carta post pay evolution presenti un saldo negativo. Oggi, in questo video, ho pensato di condividere con te la mia esperienza, riassumendo tutte le informazioni di cui sono in possesso e indicando tutti i consigli sulla questione dell'eventuale saldo negativo di una carta prepagata, come appunto la post pay evolution. La prima notazione da fare è che la post pay appartiene alla categoria delle carte prepagate, Essa, quindi, non può assolutamente presentare un saldo negativo. Non essendoci la presenza di un fido, tu puoi soltanto utilizzare la somma che hai depositato e che rappresenta la disponibilità massima della carta. La post pay può andare in negativo? Ebbene sì, c'è un caso in cui la carta post pay può andare in negativo. Ad esempio, un'occasione in cui si può verificare è se, al momento del rinnovo della carta, non c'è la somma sufficiente al pagamento della quota. Per chiarirti le idee, puoi leggere il mio articolo dedicato sul sito appunto sulle conseguenze del mancato pagamento della quota di rinnovo della post pay. Se queste note ti sono state utili e se vuoi approfondire, salva il sito nei preferiti e continua a vedere questo video. Se per l'addebito della quota o per un errore la carta post pay è andata in negativo, allora cosa succede? In entrambi i casi si può dare inizio a una procedura di sblocco. Tieni comunque presente che questa procedura non è mai istantanea. Il caso di un doppio addebito. Questa modalità è dedicata ai clienti privati e si svolge attraverso la chiamata al numero 803 160 che è posta italiana mette a disposizione per chiamate da telefono fisso. Se si preferisce chiamare da un telefono cellulare, il numero di riferimento è 199 100 160. Entrambi i recapiti telefonici sono disponibili unicamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20. In caso di necessità urgenti, fuori da queste fasce di recapito, si dovrà ricorrere necessariamente al recupero tramite sms. Una volta chiamato il numero desiderato, si verrà guidati attraverso le operazioni possibili da una voce automatica che fino all'operazione di cui abbiamo bisogno. In questo caso cambio password. Per proseguire verranno richiesti i dati di identificazione del cliente, ossia il codice fiscale e i dati personali indicati al momento della registrazione. Quando avrete completato l'iter, riceverete sul numero di telefono abbinato al conto corrente un sms con la password provvisoria. Ora si potrà effettuare l'accesso. Cosa puoi fare per risolvere questo problema? Generalmente in 20 giorni lavorativi e quindi in circa un mese di calendario scompare il negativo e tutto trova sistemazione. Tuttavia per sollecitare i dovuti controlli e ottenere lo sblocco occorre rivolgersi alla società emittente della carta in modo da arrivare a determinare la causa dell'errore. Con quale tempistica l'emittente sistema la posizione? Ogni società emittente di carte prepagate ha dei tempi e dei modi ben precisi per risolvere queste problematiche ed essi sono sempre dettagliati nelle condizioni generali. Come si procede alla comunicazione dell'avvenuto errore e alla richiesta di sistemazione? Lo si può fare via telefono, online, sul sito dell'emittente o recandosi personalmente presso la società. Vi ringraziamo per aver visto questo video e vi ricordiamo che nel nostro canale YouTube troverete tantissimi video sulle carte prepagate e le carte di credito disponibili in Italia al momento. Ci vediamo al prossimo video.